Welcome back to my YouTube channel. This is Leia Adams, the Selfie Queen. For today's video, guys, I mag um bibigay lang ako sa inyo ng mga informations. Guys, welcome back to my YouTube channel. This is Leia Adams. If you are new here, please do subscribe, hit notification bell, and also comment down below any questions for me regarding this topic. So this topic is gonna be how I brought my dog to United States via Korean Air. So our focus here is. Um, my experience and my um, process and my experience traveling to United States with my dog using the airline Korean Air. Yun ba yun? Sakto ba yun? <laughs> so yes guys, um, dinala ko yung dog ko going to United States and everything went so good, so well and this is how we did it. So, I'm going to be sharing to you our um, experience and what are the documents that you need and also what are the things that you have to um, consider bringing your dog to United States. So, I'm going to be um, sharing you guys the information and the process that we did. So, just guys, keep on watching. Before you book a ticket, make sure that you know the details of your dog, like um, weight, uh, date of birth, the um, how many months is your dog or how many years is your dog how old is your dog i mean that's what i mean and then um make sure also that you have already data um details of the carrier that you have kasi kapag wala kayo nun, hindi kayo mabibigyan ng confirmation you have to call them back again and um secure um all the details first kasi hindi nila makakantinue uh, yung pet confirmation if wala kayo ng details ng carrier tsaka ng dog nyo so before kayo mag-book ng ticket, make sure alam niyo na yun lahat para hindi na kayo tumawag ulit, tawag ulit, ganun. Kasi yun, ang, yun yung nangyari sa amin, guys. Hindi namin alam yung details ng carrier ng dog namin, kaya kailangan namin tumawag ulit noon. And that time, sobrang tagal nilang mag-answer ng phone calls kasi doon sa um, nangyari nga na coronavirus outbreak sa Korea. So, madami silang mga calls. So, yung calls namin, guys, na-answer na, na, uh, nila mga an hour or almost two hours na before sila makapag-answer ng call. So, yun, make sure lang na alam nyo na yung details para hindi na kayo pabalik-balik ng tawag sa kanila. Kasi yun yung dapat nyo gawin, guys. Dapat kayo tumawag sa, sa kanila para sa um, confirmation ng pet nyo. And then, after na yan, magbibigay sila ng details sa inyo. So, yun nga. After nun, kapag nakabook na kayo ng ticket, tsaka na, nabigyan na kayo ng um, pet confirmation page, yun yun. Um, pag nabigyan nyo na yung details sya ka ng pet carrier ninyo, bibigyan nila kayo ng um, confirmation, pet confirmation after 48 hours. Kapag nakuha nyo na yun, kailangan nyo siyang i-print and gumawa kayo ng copies. Okay? After nun, guys, ay, by the way, yung pet confirmation, guys, is merong um, confirmation every layover. So, for example, Cebu to Korea, Korea to New York, ganun, New York to ganito, meron silang mga confirmation every layover. So, Cebu to Korea, meron confirmation. Korea to New York, meron confirmation. So, kailangan nyo i-print at saka i-serox nyo guys para meron kayong copies, extra copies. And then, after nyan, merong mga requirements yung airline. So, sabihin naman nila sa kanila, sasabihin nila sa inyo yun kapag um, nasa phone call kayo. Sabihin nila na yung dog nyo must be less than 7 kilos, including the carrier. Yung second is, yung carrier must be airline approved. Merong mga dimensions na kailangan. So, ilalagay ko na lang yung dito yung dimensions. Ilalagay ko dito yung dimensions na approved sa kanila. And also, guys, kailangan nung mga um, documents ng dog nyo, yung updated vaccine, um, heartworm test, screwworm test, at saka yung transport permit. So, kailangan nyo yun, guys, para madala yung dog nyo sa United States. So, yung Health certificate, depende yun sa vet ninyo kung ilang days yung validity. Yung sa amin guys, 3 days siya. So, before kami nag-travel, mga yung travel namin is March 13. March 11 guys, kumuha kami ng health certificate kasi 3 days validity. Meron siyang 1 day na, um, 1 day na parang allowance. So, kumuha kami March 11, tapos hindi ka makakuha ng, um, transport permit if walang health certificate at saka microchip yung dog nyo. So, kailangan nyo lagyan ng microchip yung dog nyo kasi yun yung um, isa sa mga requirements sa transport permit. 
Yung transport permit guys is only 100 pesos. Kinuha lang namin siya sa Cebu um, Airport doon sa Terminal 1. Doon kami kumuha, mag-ask lang kayo doon, sabihin nyo saan kukuha ng transport permit. So, no need naman na dalhin yung dog nyo doon sa pagkuha ng transport permit. Yung dadalhin nyo, dan, yung dadalhin nyo lang is 100 pesos, tsaka health certificate, tsaka sa doon sa health certificate nyo, kailangan nakastate doon yung microchip number ng dog nyo. So, yun. So, sa regarding naman sa health certificate, guys, kailangan yung... Um, yung dog nyo kailangan ng updated vaccine, heartworm test, at saka screwworm test. Yun yung mga kailangan na mga um, test sa dog nyo. So, sabihan nyo lang yung um, vet ninyo, tapos sila na bahala doon. So, sabihin nyo lang yung mga required ng airline. Tapos, ibibigay naman na nila sa kanila, ibibigay na nila yun sa iyo, at saka sa dog mo. Tapos, bibigyan kayo ng advice, bibigyan kayo ng uh, mga instructions. So, for example, yung vaccine, um, sabihan nila kayo na dapat this day makuha na na ng vaccine kasi may mga specific number of days bago pwedeng um, mabigyan ng health certificate. Tsaka, for example, nung sa amin guys, kailangan vaccine ngayon tapos after 17 days, ma-check nila yung dog nyo tapos okay na yun. So, yun yung mga main ko. After nun, sobrang dali lang naman guys. Di na kayo dapat mag-worry na sobrang ganun ganito kasi hindi siya mahirap. Well, hindi kami nahirapan sa um, experience namin. Hindi naman kami nahirapan during the travel and all that. During sa mga airport, ganun, sa mga immigration. Hindi kasi meron naman kaming complete na documents ng aso namin. Tsaka, nag-follow naman, naman kami kung ano yung mga required ng um, mga airline. Ganun, kung ano yung required ng pagkuha ng transport permit. So, meron naman kami lahat ng documents. So, yun. And then, after nun, kailangan din ng um, if ever guys, napupunta kayo ng Korea, just like us, Cebu to Korea, tapos yung dog niya is more than 7 kilos, kailangan ng dog niyo pumunta sa cargo. Just like ours, since our dog is an emotional support animal, yung dog namin is nag-cargo siya, Cebu to Korea, kasi more than 7 kilos siya. Tsaka yung emotional support animal na letter namin is only allowed if going to United States. So, from Korea to New York, doon na yung dog namin na kabe na siya. Na siya eh. So, papakita ko sa inyo yung video dito or picture ng dog namin na kasama namin siya sa loob ng aeroplano. And then, sobrang babait ng airline ng Korean Air, guys. Sobrang babait ng staff. Um, yung sa, hindi ko alam if um, ginawa nila yun intentionally or what, but meron kami extra one seat doon sa, um, uh, air, uh, airline na yun or sa flight na yun, meron kami vacant seat so yung dog namin is naka um, upo pa siya or nakahiga pa siya sa seat na vacant. So, so tatlo yung seat, ako dito, sa center yung um, dog ko, tapos yung husband ko. So, um, sobrang babait nila. Inalaw lang naman nila, hindi naman sila nagreklamo and all that. Sobrang babait pa nila. Nakipaglaro pa sila sa dog ko. And, wala kaming problema. Wala kaming naging problema. Inalaw lang nila yung pet ko na hindi sa loob ng bag kasi nga Kapag sobrang haba ng flight, tsaka nasa loob yung bag ng aso ko, syempre magiging um, parang yung dog ko kasi guys, kapag natatakot, natatakot kasi siya sa loob ng bag. So, pag ganun guys, nagiging, um, nagkakaroon siya ng anxiety, tapos nagiging aggressive siya. So, preferably, mas preferably, mas prefer namin yung airlines na inaalaw yung dog namin sa labas ng bag para ihag namin or i ikandong sa legs namin kasi mas komportable siya na ganun. Hindi siya mag-iingay, ganun. Ayun. So, okay naman lahat. Wala kaming naging problema sa airline. Tsaka as long as complete yung details at saka complete yung documents nyo, walang magiging problema. So, yun yung ginawa namin, guys. First is, um, nag-book kami ng ticket. Second is, in-inform namin yung airline na meron kaming pet. Tapos, binigyan nila kami ng instructions. Nag-ask sila ng questions regarding um, the pet's information. Tapos, the carrier's information. Tapos, pag okay na, um, mag-wait kayo ng 48 hours para sa pet confirmation. And then, after that, kapag nakuha nyo na yung pet, um, pet confirmation, doon na kayo uh, magsa-start ng um, kumuha ng requirements or mag-process uh, ng requirements especially health certificate kailangan nyo ng updated vaccine, screwworm test, heartworm test, saka microchip so kapag pupunta kayo sa vet sabihin nyo na kailangan nyo updated vaccine kailangan nyo ng um, heartworm test screwworm test, saka microchip alam na na, uh, mayroon na idea yung mga vet, 
na kapag pupunta yung, ng US yung dog yung alam na nila na ganito yung mga needs but i-ask nila ako ng airline yung gamitin niyo kasi merong mga airlines na may mga extra pa na kailangan ganun. So sabihin niyo lang na ito lang naman yung um, required na airline heartworm test, heartworm test at saka microchip for the transport permit and um yun na updated vaccine. So, yun. And then, after that, kapag okay na lahat, mag-wait lang kayo ng 2 days before ng flight ninyo. Tapos, bumalik kayo ng vet. Dadalhin nyo yung dog ninyo. Tapos, kumuha kayo ng health certificate. Make sure yung health certificate nyo naka-indicate doon na um, yung microchip number ng dog nyo, yung um, test na ginawa, at saka yun yung ilang kilo yung dog and all that. Nandun lahat ng information, make sure na sakto lahat i I double check mo if sakto lahat yung information. Then after noon, pagkuha mo na ng health certificate, pupunta ka ng airport. This is for people that is going to United States from Cebu, okay? So, kung sa Cebu ka galing, pumunta ka ng airport tapos kukuha ka ng transport permit doon sa Terminal 1. So, ang dadalhin mo lang is transport, I mean, dadalhin mo lang is health certificate, tsaka yung um, make sure yung health certificate is merong microchip number kasi yun yung hahanapin nila and then after that, magbabayad kayo ng 100 pesos and then after that, meron na kayong transport for me. That's all you need to do. Make sure na yung mga carrier ninyo, yung mga um, cargo carrier is approved by the airline. So, yun yung, kung hindi kayo sure, pwede kayong tumawag sa kanila and all that. Kasi, Doon sa, meron na silang websites. Pwede nyo din tingnan yung websites nila. Meron din mga information doon. Just to make sure din na ganun, na okay lahat. Pwede din kayong tumawag sa kanila. Just to make sure. Yung pagkakalipad na namin from Cebu to Korea, cargo na yung aso namin. So, na, since more than 7 kilos nga siya, so yun nga, dapat siyang cargo. But if your dog is 7 kilo below, she's allowed in the plane with you. But since our dog is more than 7 kilos, and this is um, not bound to US, yung airline na to, I mean, yung flight na to, kasi Cebu to Korea pa kami, yun, kailangan pang maging cargo, magpunta sa cargo yung dog namin, but since emotional support animal siya, from Korea to New York, allowed na siya sa airplane kasi bound to United States na, even though she's more than 7 kilos. Ayun, and then after nun, um, okay naman lahat. Nung dumating kami sa Korea, kinuha na namin siya. Tapos, um, inalawd na siya na mag, uh, ma, uh, hug namin. Tapos, all that. Kasi, yun nga, emotional support animal siya. And then, inalawd na siya na, um, ma-out sa amin. Hindi na siya nasa loob ng bag. Hindi na siya nasa loob ng cargo bag. Uh, ayun. And then, after nun, um, from Korea to New York, sobrang ganda ng flight namin. Mayroon kami extra seat. And then, dun siya natulog. And, Sobrang, sobrang ganda ng um, flight talaga namin guys. Wala kaming naging problema, walang hassle. Hindi nila kami binigyan ng mga, um, mga sakit sa ulo, ganun. <laughs> Hindi, um, sobrang ganda ng um, flight namin. Praise the Lord. Sobrang, um, as in, walang palya. Sobrang um, smooth ng flight namin. Walang, walang problema, walang hassle about sa dog and all that. Ang maganda pa doon is sobrang babait ng staff. I suggest um, Korean Air talaga if uh, mag-fly kayo with your dog going to United States or flying everywhere in the world. Um, sobrang babae talaga nila. And then afternoon, dumating kami sa New York. Tapos meron din kaming layover sa New York. And um, from New York, going to Jacksonville, okay na lahat. And dumating na kami dito. And then um, wala kami naging problem. Everything was good. And then... Sobrang happy na namin, and nandito yung dog namin. So, yun lang yung mga requirements at saka yung mga ginawa namin, guys. And also, guys, make sure naman na um, mabango yung dog nyo. Paliguan nyo siya before your flight or um, a day before your flight. Make sure na um, malinis siya and yung nails niya is cut kasi personal hygiene na yun ang dog natin. And alam naman natin na may mga uh, tao na maselan kapag mabaho yung mga dog, hindi nila gusto, ganun. So, just make sure naman na uh, we can accommodate others too by um, being sensitive para naman sa kakabuti ng lahat yun. So, just make sure lang na um, hyg uh, yung personal hygiene ng dog niya is and then, yung nails, ipakat, tapos if yung mama kapal yung hair, magpa-grooming um, kayo para hindi masyadong um, makaka- 
affect sa iba or makaka um, ang tawag dito, makaka istorbo sa iba. Tsaka, make sure din na, you know, mabango yung aso nyo kapag para pag mayroong mga tao na gusto magpaglaro sa mga aso nyo, hindi babaho yung mga kamay nila kapag mag-touch, you know. So, personal hygiene na yun, just um, a tip na lang para para sure. Tapos, also guys, make sure na meron kayong mga copy ng mga documents. Yun yung sinabi ko na, make sure na meron copy yung mga documents nyo kasi minsan, nag a yung airline ng copies and make sure you have your own copies too. So, ina ask lang naman nila yung Xerox, yung original is sa yun na yun. So, yun na guys, yun yung ginawa namin para madala yung dog namin to United States. And, um, huwag kayong mag-alala, okay lang naman lahat, magiging okay lang lahat. Huwag kayong mag-panic kasi sobrang dali lang guys, as in, hindi yun na kailangan mag-worry. So, yun lang yung gagawin, at saka yun lang yung mga documents na needed. So, thank you so much for, for watching guys. Kung mayroon kayong mga questions, just let me know and I will answer in the comment. And don't forget to subscribe, hit notification bell, and also, um, give me a thumbs up! <laughs>